Tout commence par une simple piqûre de moustique. Puis la fièvre monte et les douleurs articulaires et musculaires se font sentir. Bref, les symptômes habituels de la grippe. Mais ce n'est pas une grippe. Les symptômes sont souvent très forts, surtout chez les enfants. La dengue est un fléau mondial et elle se propage à une vitesse exponentielle. En Europe, on ne parle pas beaucoup de la dengue, mais dans le monde, environ 4 milliards de personnes sont menacées par cette maladie. Avec le changement climatique, la douloureuse fièvre qui brise les os, comme on la surnomme, s'étend de plus en plus vers le nord. 390 millions de personnes en sont infectées tous les ans et plus de 25 000 en meurent. Le problème de la dengue est que face au nombre exorbitant de patients, les hôpitaux sont mis devant un choix décisif, qui soigner et qui ne pas soigner. Dans les pays pauvres essentiellement, on manque de méthodes de tests rapides et précises qui permettraient de diagnostiquer rapidement si un patient est atteint de la dengue et sa gravité. Du fait de l'absence de tests, de nombreux patients rentrent chez eux sans avoir été diagnostiqués et sont finalement oubliés. L'ingénieur et inventeur italien Marco Donolato souhaite changer cette donnée. Avec l'aide de son équipe, il a développé un outil de diagnostic abordable pour détecter le virus de la dengue, utilisant un laser facilement accessible dans le commerce, comme celui que l'on trouve dans un lecteur CD. La Blue Box. Mais une chose après l'autre. L'histoire de l'invention de Marco Donolato commence au milieu des années 2000, alors que l'ingénieur est encore à faire des recherches sur les propriétés des nanoparticules magnétiques, MNP. Ce qui est intéressant avec les nanoparticules magnétiques, regardez là, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'une de ces particules, c'est qu'elles ne mesurent que quelques centaines de nanomètres, c'est-à-dire qu'elles sont environ mille fois plus petites qu'un cheveu. Et ces minuscules particules, on peut les manipuler facilement avec des champs magnétiques. À l'époque déjà, Marco Donolato veut utiliser les minuscules particules magnétiques pour diagnostiquer la dengue. Voilà ce qu'il propose. Piquer les nanoparticules tout autour avec des anticorps. Ces anticorps sont ajustés comme les clés d'une serrure à une deuxième sorte de substance, les antigènes NS1. Dans le cas d'une infection par la dengue, ces antigènes sont présents en très grande quantité dans le sang du patient. Dès qu'il s'approche d'une nanoparticule, il s'y accroche. Mais ce n'est pas gagné. Marco Donolato et ses collaborateurs doivent trouver un moyen pour déterminer la quantité d'antigènes et d'anticorps spécifiques de la dengue à partir de la même goutte de sang, en quelques minutes seulement. Le but, les différentes quantités d'antigènes et d'anticorps peuvent indiquer la gravité de l'infection. Pas ou peu d'antigènes signifie pas d'infection aiguë. En revanche, des antigènes en nombre signifient que le patient est infecté sévèrement. Les chercheurs approchent de leur but en activant maintenant la force du champ magnétique. En exposant l'échantillon de sang à un champ magnétique, les nanoparticules s'organisent en chaînes, collées les unes aux autres par les antigènes rouges. Le champ magnétique est activé et désactivé plusieurs fois. Si l'échantillon ne contenait aucune molécule de la maladie, aucune chaîne ne se formerait. A l'inverse, si certaines molécules s'y trouvent, de plus en plus de chaînes se forment. Ces chaînes sont aussi de plus en plus longues selon le nombre de molécules. Dans un échantillon positif, de longues chaînes de nanoparticules se forment. Et ce n'est pas tout. Sous l'effet du champ magnétique, les chaînes se mettent à tourner. La présence de ces nanochaînes est très importante, car sous l'action d'un champ magnétique externe, elles vont se mettre à tourner. Et c'est précisément cette caractéristique des chaînes de nanoparticules qui apporte enfin aux chercheurs la solution tant attendue. Lorsque l'on bombarde les chaînes en rotation de lumière laser, l'intensité de la lumière qui les pénètre change durant la rotation. Et ce changement est mesurable. Plus les chaînes sont longues, plus les antigènes sont nombreux dans le sang et plus l'intensité de la lumière laser est violente. Si aucune molécule pathogène n'est présente, l'intensité de la lumière ne varie pas. 
L'une des principales caractéristiques de notre technologie immunomagnétique est que dans un échantillon positif, nous détectons non seulement la présence de l'antigène, mais aussi sa quantité, car nous pouvons mesurer la quantité de lumière modulée par la rotation de nanochaînes. Ainsi, à l'aide du blue laser, les chercheurs peuvent non seulement mesurer si une personne est porteuse du virus, mais également la gravité de l'infection. Une découverte extraordinaire. En 2014, Marco Donolato et son équipe fondent la société Blue Sense Diagnostics à Copenhague. Trois ans plus tard, la nouvelle méthode de test est brevetée, puis mise sur le marché les années suivantes. Tous les composants sont réunis dans un seul appareil portable, la Blue Box. Il suffit d'insérer une goutte de sang dans la cartouche. Après avoir ouvert la Blue Box, la cartouche est insérée dans l'appareil. Et environ 10 minutes plus tard, le résultat de l'analyse apparaît sur l'écran. En Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam, la Blue Box est déjà utilisée avec succès dans la lutte contre la dengue. Étant donné que la boîte est portable, plus rapide et plus précise que les autres méthodes de test, elle pourrait à l'avenir sauver d'innombrables vies dans le monde entier. Un diagnostic précoce peut réduire le taux de mortalité des cas graves de 20 à 1 Marco Donolato et son équipe continuent le développement de la Blue Box pour d'autres maladies. Durant la pandémie, ils ont créé un produit permettant de quantifier les anticorps de la Covid-19. Une telle méthode de test rapide et fiable n'est pas seulement valable pour la dengue, mais aussi pour identifier toutes les maladies orphelines, comme la maladie de Chagas, le chikungunya, la fièvre du Nil occidental. 